Así es compañeros en Estudio de Televidentes de 11 Noticias y es que hay buenas noticias en el área de la salud. Para más detalles vamos a conversar con do doña Liliana de Villeda, quien es presidenta de la Fundación Amigos del Hospital del Tórax. Ellos colaboraron recientemente con la remodelación de lo, lo que es la sala de emergencia, es decir, que se ha separado la sala de emergencia de adultos con la de niños y nos cuenta sobre este proyecto. Sí, hace alrededor de cuatro meses comenzamos a hacer la separación de la sala de emergencia pediátrica de la de adultos. Anteriormente estas funcionaban en forma conjunta y no era lo más adecuado por la transmisión de enfermedades de adultos a niños o viceversa. Y también por los procedimientos eh, traumáticos que se hacían en adultos, ¿verdad? En casos de emergencia, lo cual asustaba a los niños. Entonces nosotros decidimos apoyar este proyecto y finalmente lo hemos terminado. Tenemos entendido que ustedes realizan una serie de actividades. ¿Cuánto invirtieron en este proyecto? Eh, en este proyecto invertimos alrededor de 340 mil empiras, porque fue remodelación, ¿verdad? Separación, eh, pintamos áreas, cambiamos puertas, eh, ventanas, todo esto. Y áreas de servicio y, eh, de, y de higiene también, lavamanos, todo eso. ¿Tienen planificado también continuar ayudando al Hospital Creo del Toro? Sí, ya tenemos cinco años de estar de habernos eh, organizado como asociación de apoyo y hemos hecho varias cosas. Lo primero que hicimos fue remodelar la sala de neumopediatría, que es importante y, y tenemos varios proyectos en los que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a doña Liliana de Villeda, quien es presidenta de la Fundación Amigos del Hospital del Tora, dándonos esta buena noticia sobre la remodelación para que las personas estén atentas, que se, eh, aquí se atienden a personas con problemas cardiopulmonares. Esto, esto es lo que les podemos informar, compañeros. Volvemos con ustedes a los estudios. Buenas tardes.